。我的天哪，你见过这种不怕人的蝴蝶吗？据说，只要是自己从小养到大的蝴蝶，都会主动飞到人身上和人玩耍，真的太神奇了。太神奇了吧！原来不怕人的蝴蝶，我们自己从小养到大的。这些蝴蝶也太好看了，我也好想养几只。让我们上网来找一找，这都有卖的，赶紧下单！小伙伴们，等了一个星期啊，这蝴蝶泳终于到了。走走，咱们找小小小天去，小小天，小小天，啊，带你们俩来看个好东西。这个盒子里是什么东西啊？干嘛搞的神神秘秘的？你们拆开你们就知道了。哇塞，在家好贴心啊！他准备了一个冰袋，肯定是怕这些蝴蝶蛹啊太热了。看这小盒子上面还有透气孔呢，不知道这些小蝴蝶在里面怎么样了，咱们赶紧给它拯救出来。哇，哇，我有点忐忑呀、啊。嗯，哇，小伙伴们，蝴蝶蛹啊，现在都在这个泡沫里啦。这下我一共买了五只蝴蝶蛹。哎，可是为啥这里面只有三个呀？小伙伴们别着急，咱们给它打开来看看就知道了。咱现在开第一只，包裹的就像糖果一样，不知道这个蝴蝶蛹。怎么样了？哦，原来里面有两只啊！这只蛹的颜色非常的翠绿，上面还有一个小尖角，这个颜色真的太美了。不知道孵出来的蝴蝶会不会也是超美的颜色呢？把它们先放在纸上。接下来咱们再来拆第二个，不过这个看起来好像破了，这里竟然已经生出液体了。小蝴蝶，你们不会出事儿了吧？妈呀，它竟然已经快出来了！小伙伴们，你们快看，这只蝴蝶已经从蛹里爬出来了。咱们赶紧轻轻的给它放到干净的纸上去，一定要小心一点啊！放出来了，它的蛹已经变成了一层皮了，等一会儿它应该就会展开翅膀了。另外一个蛹跟刚才的颜色一模一样，先放到一边去。原来快孵出来的蛹是这种偏黄色的呀，那这种绿色的应该还要过一段时间才能孵出来吧？先把它放到一边去。第三个包里也剩出来了，赶紧打开，说不定这只蝴蝶它也已经出来了。蝴蝶，但是这个蛹它已经变颜色了。这种灰色的应该就是要出来了吧？另外一个也是绿色的，不过这个灰色的蛹看起来没啥动静，它该不会是在孕出的过程中死掉了吧？它也得放好，希望这只灰色的蛹不要有事儿呀。你昨晚弄了这么多的蝴蝶蛹啊？这里还有一只已经飞出来的小蝴蝶呢，它的翅膀快要震开了。接下来啊，我们要给这个蝴蝶蛹搭个小窝。对对对，要赶紧给他们准备一个家，要不然他们就飞走了。材料我都已经准备好了，开始搭建。噔噔，隔离网搭建好了，接下来咱们去楼下捡几根树枝，给他们搭个孵化巢。咦，这根树枝也挺好的。小伙伴们，树枝我已经找来了，用彩色的卡纸来给他们做成小窝吧。六个小窝都搭好啦，把它们粘到树枝上去。蝴蝶，咱们也把它放上去。新的蝴蝶蛹呢，咱们就已经安置完毕了。不知道它们孵化出来会是什么样子啊？真的好期待！如果哪天蝴蝶孵化出来的时候，咱们再带小伙伴们一起来看一看。哎、哦，不不，你看这是什么？我拿个大坑干嘛呀？我不是跟你 PK 啊？跟我 PK PK 什么呀？做汽水泥，汽水泥。说了是不是要啃这个大坑啊？那当然。好吧，今天就让你见识一下我的厉害。哼，我要用黄色的粪打做一款我最爱的黄色泥。然后再来倒胶水，泡一泡，搅一搅。哎，胶水怎么摸不着了呀？难道我要输了吗？不行，我得想想办法。嘿嘿，偷看加色素，偷看调一块可乐泥，揉吧揉吧。哎呀，我的手，怎么是不是超 Q 弹呢？哇，大明厉害，快点吃大葱吧。你的手，不会你竟然骗我！十块钱哦，好恶心啊！别看它露出来了，它还是很好玩的。这么简单的假水，你还要买？我不花一分钱就能给你做出来，你敢不敢跟我比啊？输了的人要吃超酸的秀豆哦！你的渣渣姐妹今日 PK 百转，这种普通的假水我都做不出来，小鹿肯定也做不出来。今天我赢定了！噔噔噔噔，拆开！咦，它已经露出来了，掀起你的小平头！
哎，一桶就这么点，滑溜溜的。哎呀，它怎么到处粘啊？屁事不能说，哎呀，把它们全部混在一起。水咚咚，一滩彩虹水，拍一拍。哎，啊，超粘手，它们怎么这么粘手啊？糟糕不老板又。